はい、石金 TV の石金です。こんばんは。2021年10月27日の水曜日の動画日記となります。東京はちょっと今日は、えー、曇りで、えー、ちょっと途中ね、午前中は、えー、小雨がね、えー、降ってました。はい。えー、と傘ささないとちょっと、まあ、濡れるなって感じのぐらいの、えー、ザーザーぶりではなかったんです。小雨っていう感じで、本当に一番嫌な雨でした。はい。メガネだとね、本当に。あのー、小雨だとね、小雨が一番ね、メガネにとってはちょっと敵というかね、えー、っと、こう、細かい雨だと本当に前が見えなくなっちゃうので、小雨が一番僕は、えー、苦手だなと思います。はい。で、今日はまず1個目は、あのー、映画館にちょっと行ってきました。はい。えー、ソードアートオンラインのね、あの劇場版ソードアートオンラインプログレッシブ、星なき夜のありやと。いうことであの昨日の動画に来ても言ったと思うんですけどもそれの前売り券をね、えー、買ってきましたちょっとね友達と、えー、近くに住んでる友達とあとあの今週末ね引っ越してくる、えー、友達3人で行くことになってるので、えー、と買ってきましたはいえー、っとそれでまあ劇場でねあのオンラインじゃなくて劇場であの購入したのであのこちらのね第2弾の特典としてあのもらいましたはいえっと、あれですねさっきと、さっき見せたやつと同じ柄の、えー、こういう感じの,あのクリアファイルですね、はい、いただきました。はいえっと、僕はまあクリアファイル、こういうのを、ね、いただいたら、ね、本当に開けるのがもったいないので、昔見に行ったワンピースの映画の、もうマッ,マッキンキンの、えー、ゴールドの,あのクリアファイルも、今も、えー、ずっと。もう56年前なんですけどももっと前かな、えー、ずっとしまってありますそれぐらいあのー、まあこういうのね開けてもどうせねクリアファイルは僕あのー、日,日々のね生活で使わないのでこうやってねちゃんと封に入れたままで飾っておいて、えー、いつまでもねこの状態を保てるようにね、えー、思い出でもね残しておこうかっていう感じですねはい皆さんはねどうでしょうかね皆さんはクリアファイル使っちゃうタイプですかねはいでこれをちょっとね本当に土曜日見てくれるので楽しみですただちょっとね、ムビーチケっていうやつなんですけども、あのー、ちょっと、あれなんですね、多分、これ、さっき、その映画館の、えー、ホームページの、えー、と FAQ で調べてたんですけども、うん、どうしな、なんか多分、あのー、オンラインで、えっ、ー、と、座席指定が多分、できなさそうな感じが、僕が調べた感じだと、なので、ちょっと、嫌だなって感じですね。はい、友達もみんな、これで多分買ってると思うので、えー、ちょっと、あのー、またちょっと調べて、えー、頑張りたいと思います。はい、で2個目がですね、あのー、来月ね、ちょっと、えー、2個目と3個目の話は来月の話で、えー、っと、来月ね、結構ちょっと、もうすでに結構予定がいろいろ、あのー、祝日と土日の予定がだもう結構続々と決まっていまして、な,なかなかね、珍しいことであります。はいえー、今年で一番忙しい、えー、土日が忙しい、えー、まあ嬉しいことなんですけども、忙しい、えー、充実した11月は土日になり,なりそうです。はい。で、その一個として、えー、カラオケね、あの来月、来年ね、もしかしたら、えー、僕と、僕たちマジに、えー、引っ越してくるかもしれないという友達、えー、最近結構その、なんだろうな、えー、接触する回数が、えー、接触でね、会う回数がね、えー、増えてる友達なんですけども、えー、彼とね、えー、初めてカラオケにちょっと、えー、行ってくることになりましたので、時間も、えー、日程も決まったので、早速明日ちょっと僕の方で予約ね、していきたいなと思います。はい。で、まあ何時間ね、2人なので何時間歌うかなって僕は、えー、まあ3、4時間ぐらいかなみたいな感じで、まあ聞いたら、えっ、ー、ともうね、模範解答っていうかね、ありがたい、もうこちらが考えなくて済むような素晴らしい、えー、返答してくれまして、えー、まあ3時間でいいんじゃないということでえっとまあ必要であれば延長するしっていう感じのもう130点のもう答えを返してくれてもうすごくありがたかったですはいなので明日僕はしっかりね予約していきたいなと思いますはいで3個目がえっとまあえっと元ね一緒に、えー、インターン頑張っていた3人のグループがあるんですけども大学のねはい、えー、そのまあみんなで久しぶりにまた、えー、まあ小旅行というか日帰りえー、旅行というかをする日程だけねちょっと決まったのでそれも来月行ってきますはい中旬ぐらいかなはいえー、まあなんかその今までもね結構まあまたご飯とかね、えー、ご飯っていうか会いたいねって言ってたんですけどもずるずるずるずる気づいたらもう34ヶ月、えー、半年ぐらい経ってて気づいたらもうね
、えー、今年ももう終わりそうになってたので、えー、今年中になんか一回ねまた3人で会いたいねってなって話をしてて LINE ではい、えー、それでまあ僕の方でまあ多分、えー、僕からは結構その旅行っていうかその場所行きたい場所はあんまパッと思いつかなかったので、えー、先にね日程だけでもねいつ行くか、えー、これを決めないと僕は多分そのなんだろうな僕もっていうか、まあ、みんなもそうだけど、えー、動き、えー、こうちょっとねずっとモヤモヤしながらね LINE することになるので先に日程を決めようと思って僕の方で日程調整を、えー、やってみんなすぐ答えてくれて、えー、決まったのでよかったですはい、まあ、ここからまたね、えー、ちょっとどこに行くか何をするかっていうのを決めないといけないんですけどもこれがねなかなかねちょっとね結構大変だなと関東近,近郊で、えー、探すにも結構なんか僕はねこうそういうのが苦手ですね決めるのがはいなのであの2人にねどんどん、えー、じゃんじゃんも決めてもらって方が僕は嬉しいかなと思ってます。はい。えー、そうですね。まあ、三人でね、行けば、まあ、どこでも、どこでもではないですけども、大体のところは楽しく、えー、なるんじゃないかなと思っているので、えー、ぜひ、すぐ、えー、決められたらいいなと思っています。はい。えー、そんな感じで3つ今日はお話ししました。はい。えー、あとは、まあ、ちょっと、これからまあ寝るまで昨日はちょっとね結局まあ本読んだり本読んだりして、えー、そのラブ理論っていうねあの水野圭也さんかな、えー、すごくね面白い、えー、まあ男性向けのあの本なんですけども,もうマジで、えー、めちゃくちゃ面白い、えー、笑える本で笑える恋愛本もう恋愛本なんですけどももうそういうもんじゃなくても読み物としても一つの読み物としてめちゃくちゃ面白いっていう、えー、本、えー「ラブ理論」っていう本があるのでぜひ皆さん、えー、おすすめですあのー、今日今日のねストーリー昨日かな夜僕はその1場面っていうかねえー、っと1ページのすごく面白かったところをストーリーにね、えー、写真であげたんですけどそしたらあのー、早速ね、まあ、女の子だったら女の子の方から友達の方から、えー、とこれ何の本ということでねリアクションをもらったので、えー、もうね女性でもすごくおすすめなのでめちゃくちゃ普通にただ、えー、と笑えるので、えー、面白いのでぜひラブ理論ね読んで読んだことない方はぜひ気になる方は読んでみてほしいですはいえー、そんな感じかな、はい、あとはすごくね今やっぱり仕事の、えー、モチベーションというかがすごく今どんどん高くなっていて、えー、もっとこう貢献したいなっていう感じに、えー、すごくね自分の中でなっているのですごく楽しいなっていうのはありますのでもっともっとちょっと明日も、えー、今日以上に、えー、力を出せるように、えー、力を出せるっていうかあのパフォーマンスをねしっかり、えー、進捗を出せるように頑張りたいなと思いますはいそんな感じで、えー、そうですね、まあ、あとはあの福岡旅行の、えー、エアビーのねなんかホストの人から、えー、とメールが来てですね、えー、まあ、あらかじめ到着時間をね、チェックインの時間ですよね、チェックインの時間を、えー、と分かったら教えてくださいっていうのが来てたんで、ちょっと僕がね、えー、と朝早く取りすぎて飛行機ね、えー、なのでちょっとチェックインの時間まですごくあって、それすぐね、その現地で待ち合わせしている友達がいるので、どうしようかなって感じでちょっと今。もやもやしてますそこにちょっと今頭のリソースをね咲いてるんでちょっと嫌だなっていう感じなんですけども、えー、どうしようかなって感じですねはいえー、そうそこはねちょっと反省点としてまあ次からねどっか旅行ね、えー、行く時はその午後,午後以降にねしようかなって思いました到着するのは飛行機はいちょっと早すぎるとチェックインが大体ね見た感じ3時以降からしかないやつばっかりだったんで、まあ、それが世間のねチェックインの常識なんだなっていうのをちょっと思い知ってあんまり自分でねホテルとか取ったりすることな,いなかったのですごくびっくりして、えー、あそんな遅いんだと思って、えー、勉強になりましたはい、まあ、これも一つのね経験として、えー、僕の中にね蓄積されたので、えー、次回はね生かしていきたいなと思いますまたねあの大阪にも友達がね、えー、最近東京から引っ越したんですけども友達がいるのでちょっとね近いうちに遊びに行きたいなと思ってるのでその時はちゃんとえー、3時以降に、えー、と飛行機に着くようにしたいなと思いました、はい、そんな感じで今日は、えー、とソードアートオンラインの、えー、プログレッシブ、えー、星なき夜のアリアの、えー、ムービチケですね前売り券を買ってクリアファイルね得点ももらいましたというお話でしたバイバイ。